বেশি দিন আগের কথা নয় যখন ফ্ল্যাগশিপ মার্কেটের পাশাপাশি মিড রেঞ্জ মার্কেটও ছিল স্যামসাংয়ের দখলে তবে শাওমি হুয়াওয়ে ওপ্পো এই চাইনিজ ম্যানুফ্যাকচারারগুলো যখন থেকে মার্কেটে ঢোকা শুরু করলো তারপর থেকে স্যামসাংয়ের মিড রেঞ্জ মার্কেটের জনপ্রিয়তা কমেছে বেশ ভালো রকমেরই তবে ফোন কিন্তু তারা একটার পর একটা রিলিজ করেই চলেছে যেমন রিসেন্টলি তারা রিলিজ করলো তাদের হায়ার মিড রেঞ্জ এ সিরিজের এ সিক্স বেশ কিছু জিনিস অনেকটা ইম্প্রুভ হয়েছে টোয়েন্টি এইটিন স্ট্যান্ডার্ডে তবে এখনও রয়ে গেছে বেশ মেজর কিছু ড্রপ্যাক এই ওয়ার্ড ইস গোয়িং অন এভরি ওয়ান আমি রাতুল আছি আপনাদের সাথে এবং আজকের এই ভিডিওতে চলুন দেখে নেই ছাব্বিশ হাজার টাকায় এই ডিভাইসটি আপনার জন্য কেনা কতটা যুক্তিসঙ্গত হবে আমাদের আজকের এই ভিডিওটি স্পন্সর করেছে ফোন সেল বসুন্ধরা সিটির লেভেল ফাইভে রয়েছে তাদের শপ এই মুহূর্তে তাদের কাছে এ সিক্স টোয়েন্টি এইটিন ডিভাইসটি অ্যাভেলেবল আছে সো যারা ইন্টারেস্টেড শপের ডিটেলস পাবেন ডিসক্রিপশানে তো চলুন প্রতিবারের মতো এবারও আনবক্সিং দিয়ে শুরু করা যাক তো বক্সটিতে প্রথমে পাচ্ছেন ফোন যার উপরে লেখা রয়েছে কিছু বেসিক ফিচার্স এরপর এই কম্পার্টমেন্টটিতে পাচ্ছেন কিছু পেপার ওয়ার্ক যা আমরা জীবনও কোনোদিন পড়িনি এবং সাথে রয়েছে একটা ফোন হোল্ডার যার বিশেষ একটা ব্যবহার রয়েছে এরপর পাচ্ছেন একটা মাইক্রো ইউএসবি কেবল একটা পাওয়ার ব্রেক এবং সবশেষে পাচ্ছেন একটা ইয়ারফোন প্রিটি বেসিক স্টাফ ওকে এগুলোকে সাইডে রেখে চলুন ডিভাইসটা দেখে নেই এ সিরিজের ফোনগুলো দু হাজার সালের পর থেকে গ্লাস স্যান্ডউইচ ডিজাইন ব্যবহার করে আসছে বা দু হাজার এসে তারা আবার সেই টোয়েন্টি ফিফটিনের মেটাল ডিজাইনে ফিরে গেল কেন এটা করলো আই ডোন্ট নো সেটা স্যামসাংই ভালো বলতে পারবে বাট এটা নিয়ে আমার খুব একটা কমপ্লেন নেই বিকজ ডিভাইসটার ব্যাক অ্যালুমিনিয়ামটা খুবই সলিড একটা ফিল দিবে এবং দেখতেও বেশ প্রিমিয়াম লাগে স্পেশালি এই ব্লু কালারটা আমার কাছে দারুণ লেগেছে ব্যাকে থাকা ফিঙ্গারপ্রিন্টের পজিশনিংটাও ছিল একদমই পারফেক্ট জায়গাতে যদিও একটু স্লো বাট কাজ করে নাইনটি অফ দ্য টাইম এছাড়াও এতে রয়েছে ফেস আনলক হুইচ এগেন ইজ এ বিট স্লো এবং লো লাইটে খুব একটা ভালো কাজ করবে না এর রাইট অ্যান্ড লেফট বাম্পারে থাকা ভলিউম এবং পাওয়ার বাটনগুলো ছিল বেশ নাইস অ্যান্ড ক্লিকি লেফট বাম্পারের নিচের দিকে রয়েছে দুটি স্লট যার একটি ডেডিকেটেড ন্যানো সিম স্লট এবং অপরটিতে রয়েছে একটি ন্যানো সিম এবং একটি মাইক্রো এসডি কার্ড ইউজ করার অপশন বরমে রয়েছে মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট যা ছাব্বিশ হাজার টাকার ডিভাইসে খুবই দুঃখজনক এছাড়াও রযয়েছে প্রাইমারি মাইক্রোফোন এবং থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম অডিও পোর্ট এবং স্পিকারটা থাকছে রাইট বাম্পারের আপার পজিশনে যা আমার কাছে মনে হচ্ছে বেশ ভালো একটা পজিশন বিকজ আপনি যখন মিডিয়া কনজামশন করবেন বা গেম খেলবেন তখন অ্যাক্সিডেন্টালি আপনার হাত দিয়ে সেটা ব্লক হওয়ার চান্স খুবই কম ওভারঅল স্যামসাংয়ের এই ডিভাইসটিতে পূর্বের এ সিরিজের মতো ফ্ল্যাগশিপ ফিচার্স লাইক ওয়াটার রেজিস্টেন্স না থাকলেও এর বিল্ড মেটেরিয়াল এবং ডিজাইন নিয়ে আমি মোটামুটি সন্তুষ্ট বাট যেটা নিয়ে আমি একদমই সন্তুষ্ট হতে পারিনি তা হচ্ছে এর ডিসপ্লে যদিও স্যামসাং এটাতে তাদের ইন হাউস সুপার অ্যামোলেট ডিসপ্লে ইউজ করেছে বাট এখানে রয়েছে বিশাল এক ঘাপলা অর্থাৎ ডিসপ্লেটা তারা অ্যামোলেট ইউজ করলেও ছাব্বিশ হাজার টাকার একটা ফোনে তারা ইউজ করছে সেভেন টোয়েন্টি পি প্যানেল সেভেন টোয়েন্টি বাই ফোরটিন এইটি টু বি এক্স্যাক্ট এইটিন বাই নাইন আসপেক্ট রিসিওর এই ডিসপ্লেটির টাচ রেসপন্স অ্যান্ড কালারের প্রোডাকশন মোটেও খারাপ ছিল না ইনফ্যাক্ট এতে অ্যামোলেটের সব ফিচারই আপনি পাবেন লাইক ভিভিড কালারস অলওয়েজ অন ডিসপ্লে ট্রু ব্ল্যাক অ্যান্ড অল দ্যাট বাট ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চের এই ডিসপ্লেকে স্যামসাং বলছে ইনফিনিটি ডিসপ্লে যার পিক্সেল ডেন্সিটি মাত্র টু পিক্সেল পার ইঞ্চ তাই মিডিয়া কনজামশন এবং গেমিং সব ক্ষেত্রেই শার্পনেসের ঘাটতি বেশ ভালোভাবেই চোখে পড়বে এটুকু মেনে নিতে পারলে ডিসপ্লেটা ভালো বাট এত টাকা দিয়ে কিনে আপনি মেনেই বা কেন নেবেন এনি ওয়েজ ডিসপ্লেতে স্যামসাং আমাকে রেজ পয়েন্ট করলেও ক্যামেরা সেকশানে খুব একটা করেনি ইনফ্যাক্ট ক্যামেরাটা আমার কাছে বেশ ভালোই লেগেছে এই দামে ডুয়েল ক্যামেরা না থাকাটা কিছুটা ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট বাট ওভারঅল পিকচার কোয়ালিটি বেশ ভালো এর সিক্সটিন মেগা পিক্সেল এফ ওয়ান পয়েন্ট সেভেনের ক্যামেরাটি দিনের বেলা দারুণ ছবি তোলে এর কালার রিপ্রোডাকশন টিপিক্যাল স্যামসাংয়ের মতোই উইচ ইজ এ বিট ফঞ্চি আর আমার দেখা মতে বেশিরভাগ মানুষ এটাই পছন্দ করে আর পিকচারগুলোতে ডিটেলসও ছিল বেশ ভালো তবে ডাইনামিক রেঞ্জটা আমাকে এবার খুব একটা সন্তুষ্ট করতে পারেনি আর মাঝে মাঝে কিছু পিকচার একটু ওভার শার্প করে ফেলে এবং যেটা আমি শুরুতেই বলেছিলাম এর ব্যাকে রয়েছে একটি মাত্র ক্যামেরা সো পোর্ট্রেটে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার যা দেখছেন তা সম্পূর্ণই সফটওয়্যারের কাজ তাই অন্যান্য ফোনগুলোর মতো অতটা ডেপ অফ ফিল্ড পাবেন না বাট পিকচারগুলো দেখতে ন্যাচারালি লাগে চলুন এবার কিছু স্যাম্পল ফোটো দেখে নেওয়া যাক এই ফোনে আপনি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল পিকচারও তুলতে পারবেন তবে সেই ক্ষেত্রেও শার্পনেসটা কিছুটা কমে যায় আর যেহেতু এর অ্যাপারচার এফ ওয়ান পয়েন্ট সেভেন তাই রাতের পিকচারগুলোতেও
এবং একই সাথে রয়েছে ফ্রন্ট ফ্ল্যাশ যা আমি আমার হোল লাইফে কোনোদিন ইউজ করিনি এনিওয়েজ সেলফি ক্যামেরার পিকচারগুলো তো শার্পনেস ছিল খুবই ভালো এবং চাইনিজ ম্যানুফ্যাকচারারগুলোর মতো বিউটি মোড অফ করার পরও আপনাকে অস্বাভাবিকভাবে সাদা করবে না যা সত্যি একটা ব্লেসিং আমার মতে লাইট লো থাকলে পিকচারের ডিটেলস কমে যায় স্পেশালি আপনি যখন লাইটের অপোজিট সাইডে থাকেন তবে লাইট ঠিকঠাক থাকলে পিকচার সন্তোষজনকই পাবেন তবে আবারও ফিচার লিমিটেশন অর্থাৎ ফ্রন্টের মতো রিয়ার ক্যামেরাতেও টেন এটি পি এর বেশি রেজলিউশনে ভিডিও ক্যাপচার করা যাবে না টিপিক্যাল স্যামসাং স্যামসাং আর একটা টিপিক্যাল জিনিস ইউজ করেছে এই ডিভাইসটিতে তা হলো একে পাওয়ার করা এক্সিনো সেভেন্টি এইট সেভেন্টি চেপ চিপসেটটা একেবারে খারাপ না ইনফ্যাক্ট এটা খুবই এনার্জি এফিসিয়েন্ট আর ডেলি টাস্ক অ্যান্ড লাইট গেমিংকে বেশ ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে পারে কম্বাইন্ড উইথ ইটস ফোর গিগাবাইট র্যাম স্পেশালি যেহেতু এর ডিসপ্লে সেভেন টোয়েন্টি পি তবে হেভি গ্রাফিক্স ইন্টেন্সিভ গেমগুলোতে ল্যাগ বা ফ্রেম ড্রপ দেখবেন বিকজ এর মালি টি এইট থার্টি এম পি ওয়ান জিপিওটা মোটেও পাওয়ারফুল জিপিও না তাই যারা গেমিং এর জন্য ডিভাইস কিনতে চাচ্ছেন স্পেশালি পাবজি এর দেশে একটা জোয়ার চলছে এখন তো পাবজি এক্সপিরিয়েন্স এটাতে মোটেই ভালো হবে না সেই ক্ষেত্রে আপনি নোকিয়া সেভেন প্লাস বা নোট ফাইভ প্রো কেনাটা বেটার হবে তবে একটা বিষয় মেনশন না করলেই নয় তা হলো স্যামসাং এর এক্সপিরিয়েন্স ইউআই আমি একটা সময় স্যামসাং এর টাচ উইজ এর বিশাল হেটার ছিলাম তবে ওদের কাস্টম ইউআই এর রিসেন্ট অ্যাডোরেশন এক্সপিরিয়েন্স ইউআই এর অ্যানিমেশন বেশ স্মুথ ইভেন এই মিড রেঞ্জ ডিভাইসেও যদিও ইউআইটা স্টিল অনেক হেভি অ্যান্ড ওভার টাইম এমন থাকে কিনা সেটা একটা বিষয় বাট আউট অফ দ্য বক্স অ্যান্ড্রয়েড এইট ডট ও ওরিওতে রান করা এই এক্সপিরিয়েন্স ইউআই নেভিগেশনটা বেশ ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স দিয়েছে আমাকে ওভারঅল অপটিমাইজেশনটা ভালো এবং এটা আপনি ব্যাটারি ব্যাক আপেও ফিল করবেন মাত্র থ্রি থাউজেন্ড মিলিয়াম্পের ব্যাটারির এই ফোনটির স্ক্রিন অন টাইম পেয়েছি অ্যারাউন্ড সিক্স আওয়ার্স ডিউরিং মডারেট ইউজ হেভি ইউজে আপনি একদিন আরামে পার করতে পারবেন তবে বক্সে ইনক্লুডেড চার্জার দিয়ে এটা চার্জ করতে অনন্তকাল লেগে যায় আই মিন মোর দ্যান টু অ্যান্ড হাফ আওয়ার্স তো সব শেষে আমার মতে ডিভাইসটা মিড রেঞ্জ মার্কেটে বেশ ভালো একটা কম্পিটিটার হতে পারত যদি ডিসপ্লেটা সেভেন টোয়েন্টি পি না হয়ে টেন এটি পি হতো আদার দেন দ্যাট আই থিঙ্ক ইটস রিয়েলি এ গুড ডিভাইস স্পেশালি ফর দোজ যারা ব্র্যান্ড ভ্যালুকে একটু বেশি প্রায়োরিটি দেন তাই আপনি চাইলে অবশ্যই কিনতে পারেন ডিভাইসটা যদি ডিসপ্লেটা আপনার জন্য মেজর কোনো ইস্যু না হয়ে থাকে আদারওয়াইজ এর কাছাকাছি বাজেটে নোট ফাইভ প্রোটা স্টিল একটা আনবিটেবল অপশন তো এই ছিল আজকের ভিডিওতে যদি এই ভিডিওটি আপনার পারচেজ ডিসিশনে একটুও হেল্প করে থাকে প্লিজ লিভ এ থামস আপ অর দ্য আদার বাটন উইল ওয়ার্ক টু আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা জলদি করে ফেলুন কাজ এখন থেকে এরকমই রেগুলারলি পাবেন এক্সাইটিং সব প্রোডাক্টের রিভিউ সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে